Hello friends, welcome to Simmi's Edu Center. This is Simmi here and today we are studying motion chapter of class 9 physics. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम तीन इक्वेशन जो है मोशन के v is equal to u plus a t s is equal to u t plus half a t square और v square minus u square is equal to two a s तीनों को हम ग्राफिकली प्रूव करेंगे कि v is equal to u plus a t होता है s equal to u plus a t half a t square and v square minus u square is equal to two a s जिसमें v u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है v फाइनल वेलोसिटी है t टाइम है a is uniform acceleration and s is the distance travelled First equation of motion. First equation of motion हमने अभी क्या देखा कि v is equal to u plus a t. तो v is equal to u plus a t को हम graphically proof करेंगे, ठीक है? इस graph में हम देख सकते हैं velocity time graph है ये, ठीक है? y-axis में velocity है और x-axis में time है, ठीक है? इसमें let suppose कीजिए एक body है जो कि move कर रहा है uniform acceleration से, तो उसका acceleration क्या है? ये p_n graph आ रहा है इसमें, ठीक है? तो pn ग्राफ आ रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहा है op जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसे u से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी इज द nr v ठीक है तो अगर हमें इस फिगर से स्लोप निकालना है स्लोप क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि स्लोप वेलोसिटी ट्राइब ग्राफ में स्लोप जो है वो एसिलरेशन देता है ठीक है स्लोप का क्या फार्मूला होता है y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1 तो 2 क्या है यहां पे ये n पॉइंट है और 1 क्या है p पॉइंट है ठीक है तो y2 इट्स मीन इट मींस y क्या है यहां पे v है v है ये y ठीक है तो y2 की जगह में हमने v लिखा y1 क्या है y1 जो है वो p पॉइंट है तो ये y1 की जगह में u लिखा x2 क्या है x2 ये r पॉइंट है ठीक है n के करस्पोंडिंग क्या है टाइम t है तो t लिखा और x1 की करस्पोंडिंग क्या है 0 तो a 0 दैट इज a लिखा a acceleration is equal to v minus u divided by t time t ठीक है next v minus u is equal to cross multiply हम करेंगे तो v minus u is equal to a t ठीक है तो हम अगर u को right hand side shift कर देंगे तो v is equal to u plus a t यही हमारा first equation of motion है जो कि graphically prove हो गया this second equation of motion सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही प्लॉट करेंगे उसी से प्रूव करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है ठीक है ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और ये y एक्सिस में और टाइम है टाइम x एक्सिस में हम ठीक है हमने जो अभी ग्राफ देखा वही सेम ग्राफ है यहां पे इसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है इसमें हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे ठीक है पिछले वाले एरिया में हमने एक्सेलरेशन निकाला था स्लोप ऑफ द कर्व के फाइंड आउट करके स्लोप ऑफ द ग्राफ को फाइंड आउट करके हमने एक्सेलरेशन निकाला था बट हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है ठीक है तो इस स्लोप का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा स्लोप का एरिया निकालने के लिए हमें ये टोटल एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है तो टोटल एरिया में क्या आता है एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेक्टेंगल जो है ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ठीक है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो इसमें ये क्या है ये u है और ये क्या है t है ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा u t ठीक है नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो हाफ इनटू बेस बेस तो t है टाइम t तो t लिख दिया हमने ठीक है एंड हाइट हाइट क्या है इसका ट्रायंगल का जो हाइट यहां से यहां तक ठीक है यहां से यहां तक यहां से यहां तक क्या है टोटल ये जो है ये v है ये टोटल v है यहां से यहां तक ठीक है और यहां पे ये जो है वो u है तो इस छोटा एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमें v minus u ठीक है तो हाइट हो गया ट्रायंगल का v minus u और बेस हो गया t ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने देखा था अभी कि v minus u is equal to at होता है ठीक है तो v minus u की जगह हम यहां पे at पुट कर दिए तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया s ut at square ठीक है तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन u s is equal to u plus half a t square next is third equation of motion third equation में क्या करेंगे हम third equation में भी हम distance ही found out करेंगे but ये इसको हम एक trapezium का area से find out करेंगे ठीक है 
पहला सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया कि वो इसको हम लोग बाइफरकेट हमने कर दिया था कि एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रैंगल का एरिया निकाल दिया था हमने बट यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड पैरल साइड क्या है ये है एक और ये पैरल साइड है इंटू हाइट ये है हमारा हाइट ठीक है तो हाफ एस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरल साइड ये है फर्स्ट यू और दूसरा ये है वी ठीक है तो व्यू प्लस बी और टी इज द हाइट ठीक है तो टी लिख दिया हमने हाइट के जगह में ठीक है तो हाफ इंटू टी इंटू यू प्लस वी अब यू प्लस वी को हमने एज इट इज लिखा अब टी के जगह जो है हमारा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यू माइनस वी डिवाइडेड बाई ए पुट किया ठीक है तो यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी तो ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया ठीक है और यहाँ पे टू इंटू ए बाई टू ए ठीक है तो अब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस ठीक है तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होता है ठीक है Thank you.